ինչ նախագահական կամպանիայի ընթացքը թե այսօր քվեարկության ողջ ընթացքը եկանապատուցելու որ այլևս հայաստանի հանրապետությունում ժողովրդավարական ընտրությունների հասկացումը անհերքելի փաստ է եւ դրա մասին է խոսում թե միջազգային դիտողները որոնց ու ես անցավ նաեւ զրուցել եմ թե նաեւ ինչու չի նաեւ հակի եւ ժառանգության հանձնաժողովի անդամները որոնք հրապարակային դրա մասին ասել են եւ այդ իմ աստով կարող եմ ասել որ շատ օբյեկտ օբյեկտիվ աշխատել են եւ օպերատիվ աշխատել են իրավապահները ոսիկամության շտաբը հատախավիսան շտաբը ինչ են ակտիվ ունակ անտրական հանձնաժողովը եւ այդ իմ աստով կարծում եմ եթե հայ մատեն 2008 թվականի ընտրությունների թե գուս 2012 ընտրությունների ընտրությունների հետ ապա մենք տեսնում ենք որ այս պահին մենք որևէ դուրջ անդրախախտման դեպք չեն կարող գրանցել որը կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա շարունակ հիթային թեմայր մնում հիթային թեմայր մնում այդ տկնիքների հետ կապված քննարկումները խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը եւ իրականում այսինքն կնիք հետ կապված մեխանիզմներ փոխվել թե մարտիկ ավելորդ խնդիրներ փորձեցին ստացել պրոցեսն է այդում նաեւ ընտրական կամպանիան հիթային թեմաներից անպակասեն որովհետեւ այստեղ անպակասեն նաեւ այս այսօր հայտարարությունները Եթե իմաստով ես առավոտյան մեկնաբանել եմ եւ հատուկ այսօր ձեզ համար եւս այս պահին մեկնաբանել եմ որ ես այստեղ համամիտ եմ գիտողական ճակատ հանձնաժողովի նախագահի հետ որ կնիկները նրանք ավելի շատ կրկնակի կամ երկրորդական երկրորդական ստուգման առարկա են նախ եւ առաջ երեք արդեն երեկոյան մեր տեկնածու շտաբը այսինքն մեր շտաբը հայտարարեց որ մենք յուրաքանչյուր երկու հանձնաժողովի անդամների մեջ տեղի վստահված անձի տեղերը տալիս ենք կամ նվիրում ենք Ռաֆիովանիսի եւ Հան Բագրացյանի ներկայացիչների։ Ուստի եթե թեկու սա նենց թեորետիկ որևէ մեկը մտածել կամ կասկածել որ հնարավոր են կրկնակի քվեարկության դեպքեր, մենք նրանց տվել ենք այդ ցուցակների վերահսկման տեղերում նստելու իրավունքը եւ վերահսկելու իրավունքը, ուստի իշխանությունը ամեն ինչ արել է։ Իսկ այն որ մեր օպոնենտների որոշ ներկայացիչներ չունեն այնքան մարդ այնքան վստահված անձին որպեսի վերահսկեն դա արդեն իրենց պրոբլեմն է իսկ որ դու չունես համախոհների ավելի մեծ թիմ դու գնում ես բամբասանքի ճանապարհով Պարո Շարմազանը որ վա վերջում տարբեր տեղամասերից ահազան գերեղան նրագրողների հետ կապած միջադեպների վերաբերյալ դրանք չկասեն Ես ես նոր մեկնաբանել եմ առաջինների միջադեպների հետ կապված դեպքը եւ նախ ասել եմ որ իրավապահները պետք է գործին ընթացքան եւ քանի որ արդեն դիմում բողոք եղել իրավապահները համոզված են որ որենք ու սահմանված կարծով իրականացնեն այս գործառույթը բայց հանրապետական կուսակցությունը սերս ակցիայի նախընտրական շտաբը այստեղ երկու կարծիքներ չի կարող մենք որպես ժողովրդավարական ուժ բազմիցս նշել ենք եւ նշում ենք եւ որ ցանկացած խոչընդոտ ես չեմ ասում բռնության փորձ լրագրողի պրոֆեսիոնալ գործունեությունը խոչընդոտելու ուղղությամբ բնականաբար դատապարտելի այսօր երկու կարծիքներ չի կարող եւ ուսում եմ որ իրավապաները ամեն ինչ օրենքով սահմանված կարգով իրականացնեն Պարոն Շարմազանով եւ կապած ձեր գործընկերների Սուքյաս Ավետիսյանի եւ Ժառանգության գործընկերները Ազատ ուսում եմ Սուքյաս Ավետիսյանի հետ թե որևէ արտարոս բան չի եղել արդեն են կայքերում հրապարակվել են նրա հարցազրույցը նույն բան են ինչ որ ինքը ասել է կայքերում նույն բանը փոխանցել է ինձ Սուքյաս Ավետիսյանի են շատ կոռեկտ է պահել Պարզապես բոլոր պատգամավորները եւ բոլոր քաղաքական գործիչները սկսած միզնից անկախ իրենց դիրքից եւ իրենց հույզերի առատությունից պետք է հնարական տեղամասում եւ ոչ միայն հնարական տեղամասում պահպանեն կոռեկտությունը ոստը սուկյասի մասին ինչ Պարոն Շարմազանը ասացիք որ այս ընտրությունները եւս մեկ քայլ առաջ էին դեպի ժողովրդավարություն խոսացիք ընտրական եւս մեկ քայլ գոնե այս պահի մեր ունեցած մեր ձեր գիտակ ունեցած տեղեկատվությունը գալիս է ապացուցելու որ այս ընտրությունները լավագույնն էին մեր նորագույն պատմության ընթացքում եթե հավատալ լինենք սոցիալական կայքերում եւ ընդհանրապես լրատվական կայքերում շրջանառող տեղեկություններին ապա այս անգամ մասնակցության մասնակցության թվի ապահովելու համար էր տարվում ամեն ինչ եւ հիմնականում ավտոբուսներով մարդկանց բերում էին ընտրատեղամասեր նույնիսկ ընտրակաշարթների մասին էին գրել որոշ տեղեկություններ եւ փաստորեն մասնակցության մասով դուք կարող եք վստահացել որ լիարժեք մասնակցել են մարդիկ եւ նախորդ ընտրություններին կրկին գերազանցել այս անգամ ընտրությունները Հայելի գործընկեր մեն նպատակը եղել եմ մեկը եւ մեր թեկնածուն մշտապես դրա մասին ասել 
իշխող քաղաքական ուժի նպատակը եղել է հայաստանում կազմակերպել եւ իրականացնել ժողովրդ հավաքական ճապաներին հանապատասխանություններ, որոնք լավագույնը պետք է լինեն մեր նորագույն պատմության ընթացքում։ Թե ընթերցելով ձեր կայքերում նյութերը, թե ծանոթանալով մեր հերոսական կերությունների աշխատանքին, թե ծանոթանալով վստահված անձանց նաև ընդդիմադիր վստահված անձանց գնահատականների, թե ծանոթանալով դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների նախնական գնահատականներին, իմ մոտ նման կարծիք է եւ կարծում եմ երկու կարծիք ունի չի։ Այդու հանդերս մասնակցությունը գնահատական։ Այդու հանդերս մեծ համար նպատակ չի եղել ամեն գնով արհեստական ավելացնել մասնակցության թիվը, բայց ես կարծում եմ որ նաև ըստ պոլիտիկական ներեցույց տվեցի, նաև նախնական մասնակցության տվյալները, որ այն բոլոր մարտիկ, ովքեր որ խոսում էին որ կլինի պասիվություն, նրանց այդ կարծիքները հոդես սնդեցին, որովհետև բավականին նորմալ ակտիվություն են կատվել այս նախագահական ընտրությունները։ Կարծիքներ կան, որ այս անգամ ընտրությունները տարբերվում են մյուսներից մեկ այլ առումով եւս հատկապես հանրապետական կուսակցությունից, այսպես ասենք, հա բիզնեսմենները, եթե չեք ուզում օլիգարխ բառը նշենք, բիզնեսմենները անմիջական ներգրավվածություն չունեին պրոցեսին մասնակցելու առումով եւ այս առումով հասարակությունն ինքը գնահատում է հանրապետական կուսակցության ջանկերը։ Ինչ կասեիք եւ արդյոք հասարակությունը ճիշտ է նկատել ձեր մտածումը։ Մեր մտածումը հետեւյալն է։ տեխնասուն ասել նույն գործարների հետ հանդիպման ժամանակ որ բիզնեսը պետք է անջատվի քաղաքականությունից եւ մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք այս ուղությամբ